Was heißt hier Respekt? Ein Buch von Elke Reichert. Der Klappentext. Alles, was ich will, Baby, ist ein bisschen Respekt. Wir alle wünschen uns Respekt. Im Miteinander mit Freunden, in der Beziehung, bei der Arbeit, im Alltag. Aber was bedeutet eigentlich Respekt? Was macht einen respektvollen Umgang aus? Ist es die Begegnung auf Augenhöhe? Ist es Toleranz, Anerkennung, Achtung? So schildern der Begriff, so bunt sind auch die Beiträge in diesem Buch, die die Journalistin Elke Reichert gesammelt hat. Zahlreiche Interviews führte sie mit Menschen aus ganz unterschiedlichen Lebens- und Arbeitswelten. Immer stand im Fokus die eine Frage, was bedeutet für sie und ihren Bedu Beruf Respekt? Zu Wort kommen nicht nur ein anerkannter Respektforscher, sondern unter anderem ein Student, eine Krankenschwester, ein Sportler, ein Herzchirurg, ein Therapeut, eine Bischöfin, ein Lehrer für islamischen Religionsunterricht und ein Rabbi. Respekt ist der Kit, der eine Gesellschaft zusammenhält. Kein Mensch kann auf Respekt verzichten. Begeben wir uns also auf Spurensuche. Zwölf eindringliche Geschichten, die zeigen, was Respekt heute in unserer Gesellschaft bedeutet. Mit einem ausführlichen Interview mit Philipp Lahm über Respekt im Fußball. Meine persönliche Rezension. Tja, was ist Respekt? Dies ist ja schon eine sehr wichtige Frage, die man sich eigentlich oft stellt. Viele von uns verwechseln das Wort Respekt mit Tolerieren. Respekt ist ein wichtiges, aber auch schwieriges Thema in unserer heutigen Gesellschaft. Frau Reichert schafft dies wirklich nicht einfache Thema in einem gut zu lesenden Buch unterzubringen. Es sind knapp 190 Seiten, auf denen die verschiedenen, sie verschiedene Menschen interviewt, die ihr Verständnis von Respekt darlegen. Sie lässt Psychologen zu Wort kommen, die einem das Wort Respekt näher bringen. Interessant war sicherlich das Gespräch mit Philipp Lahm, welches man vielleicht als Aufhänger sehen könnte, da er als Weltmeister und ehemaliger Kapitän der Bayern aus München eine wichtige Persönlichkeit ist. Bewegender aber fand ich die Geschichte der, Imi der Migrantin aus Armenien, die in Dachau lebt und mittlerweile Schulklassen durch die dortige KZ-Gedenkstätte führt. Es zeigt ein in der momentanen Zeit und Situation einen besonderen Blick auf, den respektvollen Umgang miteinander. Sie sagt auch, dass man sich als Flüchtling den Respekt verdienen muss und dass es einfach wichtig ist, die Sprache des Landes zu kennen. Der Respekt komme dann irgendwann von selbst, wenn man sich versucht zu integrieren. Als kleiner Musikfan fand ich die Erklärung von Respekt in Hip-Hop und Rap auch wichtig. Ich denke, viele deutsche Musiker sollten es vielleicht einfach einmal durchlesen, dass Rap nicht unbedingt etwas damit zu tun hat, dass man den anderen komplett niedermacht, sondern dass man immer noch Respekt vor dem anderen hat. Wichtig fand ich auch den Respekt innerhalb der Religion, sprich, dass man sich auch dort den Respekt verdienen muss und man auch ruhig zu seiner Religion stehen sollte, was besonders für uns Christen wichtig sein sollte, da wir uns gelegentlich doch ein wenig kleiner machen, als wir eigentlich sind. Und dies merkt auch der Islam. Ein sehr wichtiges Thema, welches 
ich ein wenig zu kurz gekommen sehe, ist das Thema des Selbstrespekts. Wenn ich mir selbst keinen Respekt entgegenbringe, wie soll ich denn dann den anderen Respekt entgegenbringen oder auch erwarten können, respektiert zu werden? Es ist für mich eines der wichtigsten Bücher der letzten Monate, da ich da es ein selbst sehr oft den Spiegel vor das Gesicht hält. Es zeigt immer wieder, wie man miteinander umgehen sollte. Das Tolerieren nicht ausreicht, sondern dass es sich, dass es einfach wichtig ist, respektvoll miteinander umzugehen, egal in welcher Situation. Und dass man vielleicht mal damit anfangen sollte, Respekt für sich selbst zu empfinden und man sich selbst akzeptiert. Dann kommt alles andere fast von allein. Es ist auch einer meiner Grundsätze, jeden Menschen, egal welchen Alters, Religion und so weiter, so zu behandeln, wie ich selbst behandelt werden möchte. Und ich denke, dann kommt man, kommen wir vielleicht alle ein Schritt weiter, denn jeder von uns will mit Respekt behandelt werden. Erschienen ist das Buch im DTV-Verlag, man kann es immer noch bestellen, es ist ähm, für 10,95 Euro, 10 Euro in jeder Buchhandlung zu erwerben. Bis bald, euer Markus von literaturlaunch.eu